нормальний етап. У нас зараз дикий запад. Вони прикидаються правими, вони прикидаються лівими, але вони представляли тільки монополістичний інтерес. В Україні колосальна толерантність к неправильному. А яка тут ця країна? <гум> Та, в якій ми хочемо жити, так? Доброго дня! Мене звати Оксана Сурніт, і сьогодні в мене в гостях Антон Рубан. Підприємець. Підприємець, який імпортує високотехнологічне обладнання, техніку різноманітну, імпортує продукцію для виготовлення шоколаду і експортує шоколад. Техніка і шоколад. Це е, колись якась ворожка вам сказала, що так потрібно для балансу, для того, щоб був успіх збалансувати шоколад технікою чи техніко-шоколадом. Ви знаєте, гораздо проще. У мене є партнер, у якого є 10 тисяч ідей, і це все його геніальні мислі, які ми вместе воплощаємо. Тому техніка в Україні потрібна. А шоколад – це була, скоріше, мечта про те, щоб робити щось тут і зробити суперкачественний продукт мирового рівня і продавати його во всьому світі. Розкажіть про той ваш шоколад. Ми імпортуємо з Бельгії інгредієнти, лучше з того, що ми можемо знайти. І робимо, во-первых, абсолютно здоровий продукт, во-вторых, він принципіально качественний. Український качественний продукт на мировому ринку – це ноу-хау. А, до речі, багато експортується українського шоколаду, так, і якісного? Так, да, да, абсолютно. Ми експортуємо країна в кондитерській промисловості. Але вдохновляє те, що зробити щось тут, зробити це без компромісно качественним, так, щоб і американці, і європейці сказали, що це дуже достойно, це дуже складно, тому що ринки крайне насичені міровими корпораціями, столітніми брендами. Ми відносительно молода компанія, робимо абсолютно конкурентний продукт. Коли ми перший контейнер продали в США, от ми почували, що ми щось да, стоїмо, і це дійсно дуже приємно, ну, мабуть, як українцю, як гражданину, в першу чергу. Але я вас запросила не тільки для того, щоб поспілкуватися про шоколад. Ви багато працюєте над навчанням і своїх працівників, і не тільки своїх. Оця соціальна активність підприємця, тим більше підприємця молодого, для мене вона була незвична. Більшість людей звикли до того, що е, молоді підприємці, вони більше дбають про успіх, про прибуток, так, про якісь ознаки такі фінансові чи матеріальні свого успіху. Е, навчання. Звідки оці бажання навчати, просвітлювати, так, поширювати знання? Ми всі хочемо жити в якійсь країні, якої зараз немає. Но она очень может быть, если мы сейчас будем вкладывать в образование людей вокруг себя, мы будем менять общество, да, вот по-хорошему. А как тут эта страна? <смех> Та, в якій ми хочемо жити, так? Ну, в моєму личному розумінні, це щось між Швецією і Америкою. Тобто, це гораздо більш соціальна, в хорошому розумінні цього слова, країна, як Швеція, і гораздо більш свободна, підприємницька, як, як Соединені Штати. Тобто, це і то, і то в Україні є, але в дуже странному, іскрібленому віде. І то, як ми розвиваємося як общество, я думаю, що ми станемо щось між. Тому що в Україні ось цей наратив свободи, він дуже сильний, <смех> да, і ми, ми нічого сидимо не зробимо. Але при цьому свобода не має бути проти порядку, да, проти определеної uh-huh. законності, вважання к соціальним нормам і, і вот це. А що сьогодні перешкоджає тій свободі підприємницької діяльності? От ви як підприємець, з чим ви стикаєтесь? Ну, наприклад, коли ти хочеш почати бізнес в якомусь ринку, в цьому ринку є один ігрок, і він отримав неринкові умови для роботи благодаря привіженості к власті, можливості щось вирішити на таможні, з налогової і прочее, прочее, прочее. Тобто, коли ти хочеш грати в цьому ринку і грати чесно, у тебе немає ні одного шансу. І от в моєму розумінні це корупція, це проблема з антимонопольним комітетом, це взятки різного роду, несмотрення контролюючих органів в конкретній отраслі. І у нас таких отраслей багато. Чому? Так сталося. 
Ну, мне кажется, это очень нормальный этап. У нас сейчас дикий Запад, да, который был в Соединенных Штатах, когда было полное беззаконие. Эти законы медленно-медленно формировались, а мы проходим этот же этап только как курс молодого бойца. Да? Uh -huh. Потому что есть большой брат, который нам помогает. Их много, этих братьев. Да? Я имею в виду там, европейцы, американцы. Они вкладывают в это, и это низкий им поклон. Во-первых. Во-вторых, мы не можем так долго, как они это делать, потому что мы конкурируем. Мы как государство конкурируем за бизнесы, за людей, и если мы будем это делать долго, то люди уедут, и компании не будут здесь открываться, а будут открываться в Польше, в Германии, где угодно. То есть те правила, которые мы имеем сегодня, такие спотворенные, так, трохи, они формировались в природный способ накопления капитала. Але они, эти правила, не влаштовывают предприятия. Что будем делать? Когда мы, как общество, начинаем заявлять о своих правах, начинаем требовать тех, кого мы выбираем, двигаться тем курсом, который они заявляли, когда мы их выбирали, то есть это как контрольная функция демократии, да, не только в моменты выборов, угу. а в момент, когда уже все выбраны и трудятся. И мне кажется, что в Украине пока эта часть очень слабая, и мы должны здесь двигаться и развиваться. Еще интереснейшее питание. А кто должен требовать? В этом случае, снова же таки, напоминаю, проблема... Это то, что нам нужно. Правила игры для предпринимательства. Проблема. Эти правила были созданы через накопление капитала, которое настало после независимости. Да. Вот оно произошло в таком способе, как оно произошло. Кто сегодня мог бы помочь восстановить этот баланс? Мне кажется, что в первую очередь те, у кого появляются ресурсы, то есть это малый бизнес, который Для становится средним. Да? да, абсолютно. Появляется сейчас целый ряд организаций, объединяющих предпринимателей. И это те, кто могут предъявлять обществу, предъявлять крупному бизнесу требования, потому что у них есть ресурс, у них есть высокое достаточно самосознание, у них есть большая ответственность за свои бизнесы, за своих работников. И есть тысячи людей, которые у них работают. То есть есть большой кусок общества, который зависит от них. И именно поэтому, мне кажется, что это может быть э, той силой, которая будет двигать э, изменения. Ой-ой, повыпыхалися. Где ты бизнес, малый и средний? А то баба Люда Злотка пойдет вам державу будувати. Та у людей своих проблем вистачає. Я спілкувалася неодноразово с предприятиями, намагаючись их переконати, власне, в том, что вы кажете. Треба объединяться, треба, чтобы мы имели спільний голос, и чтобы мы вимагали оцих от разом цих правил игры. Підприємці, первое, что они питають, знаете что? Они запитывают, а с кем ты еще говорила? И что он тебе сказал? Ну давай поговорим через месяц. Нет, ну давай через три. Зрештою, потом на выборах, те люди, с которыми я говорила, они расклали деньги в разные кошики, так? И эти кошики снова монополистичные. То есть они пошли, отдали в один монополистичный проект трошки грошей и в другой. По-перше, скажи скажи мне, пожалуйста, что это есть? Причем они все говорят, что они хотят честных правил игры. Чи это они обманывают? Чи это какая-то особенность предпринимателей? Вот я хочу понять эту поведенку. Мне кажется, что это очень простая инерция мышления, но что они понимают, что они достигли успеха по определенным правилам. И да, они не идеальны, но работают же. И в Украине отношение к коррупции, оно же то же самое. Да? Многие говорят, что коррупция это плохо, при этом 99% населения в ней задействовано, так или иначе. Да, потому что мы привыкли решать вопросы от справки врача до э, чего угодно, какие-то мелочей таким способом. И мы даже не, честно ли, не очень знаем, как это сделать по-нормальному. И когда мы начинаем это делать, мы такие, ну блин, слушайте, лучше 50 гривен кому-то дать, и, и вопрос закроется. Это на уровне простого как бы, обывателя. А когда мы говорим про бизнес, все то же самое, просто э, как бы, цена, цена ошибки выше. Да, поэтому, мне кажется, это в первую очередь инерция мышления. А во вторую очередь неосознание того, что мы, предприниматели, очень зависим от рынка. Потому что 52 миллиона в 90-х и 40, дай бог, сейчас, да, это вот сокращение рынка. Uh -huh. И мы от этого сильно страдаем, мы uh -huh. от этого сильно теряем и будем терять еще больше. Так вот, когда мы не понимаем, что есть потребность взять ответственность за вот эти процессы, вот, и они не поменяются никак иначе, вот мы и раскладываем деньги в монополистические проекты, да. Для того, чтобы себя обеспечить. Але, але тогда, снова же таки, логичное питание. Чи мы можем ожидать на развивание этого Кола замкнутого, так порочного. Что могло бы стать триггером, так, чтобы могло заохотить предприятий действовать по-другому? 
От в який момент вони можуть почати діяти по-іншому? Деякі підприємці кажуть, ні, слухай, це нереально, це нереально, це поки не заберуть все, ніхто не змінить цього стереотипу поведінки. Простіше кинути на якусь прохідну силу, щоб убезпечити себе від якогось там кримінального переслідування і потім сказати, ви знаєте, я вам гроші давав, так? Аніж об'єднатися і е, формувати от таке своє представництво. Ви з цим погоджуєтеся? Чи все-таки от є якийсь момент об'єднання не від противного, а за щось? Ну, мне кажется, что вот, то, что было на Майдане, да, очень многие предприниматели шли туда, видя лично, как Янукович и люди с ним связанные забирали бизнесы, забирали все, что угодно, и они видели, что это колоссальная опасность на уровне выживания. Многие на Майдане прекрасно видели, слышали, понимали, что все забирают, и это просто вопрос времени, когда у всех все заберут. Да? Поэтому как состояние безвыходности — это точно хороший триггер. Второе, мне кажется, гораздо более правильное — это просто рост самосознания. То есть мы, наше поколение, людей около 30, мы другие. Мы родились, выросли уже в независимой Украине. Мы не знали советских времен, у нас нет этого штампа так сильно, да, он просто гораздо меньше. Именно поэтому мне кажется, что нам проще будет, когда мое поколение станет чуть старше, у нас чуть больше будет ресурсов, проще будет меняться, проще будет объединяться, потому что ценностно, психологически мы очень другие. И мы понимаем, mm -hmm. что вот эта ответственность, она на нас. Коли ми кажемо про еволюцію, коли ви кажете про інше покоління, що, на вашу думку, від, от відрізняє підприємців вашого покоління від підприємців, які формувалися там в 90-х, так? Чи навіть на початку 2000-х? Ну, разница в том, что когда я начал заниматься бизнесом, как э, говорят, все было украдено до нас, и нам пришлось строить и зарабатывать с нуля. Это колоссально по-другому. Ведь то, что делали люди в 90-х, они перераспределяли ранее созданные активы. И государство становилось частным. Это абсолютно нормальный, естественный процесс. Но когда ты это не создавал, у тебя нет большой потребности и как-то это развивать, вкладывать, думать стратегически об этом всем. Единицы об этом думают. Они есть, но просто это единицы. А масса э, ищет, что где можно взять, чтобы потом задешево продать и разницу поделить. Вот, собственно говоря, это колоссальная разница в ментальности. Для поколения підприємців от цих 90-х, 2000-х років дуже притаманно е, таке відчуття взаємної недовіри. Е, і це не тільки пов'язано з бізнесом, це, в принципі, наше покоління, яке росло в колонії, так? Тобто ми формувалися все одно в колонії, е, в радянській. Відповідно, е, там було відсутня і приватна власність, і права, і свободи, і величезний терор. І це все накладало оцей відбиток величезної недовіри один до одного. І от мені е, часом здається, що це такий е, дуже сильний чинник, який утримує людей від співпраці, об'єднання, так і формування спільних позицій. Знаете, мы с партнером учились в Швеции, и бизнесмены Швеции говорили о нам, что Украина, Россия и Беларусь имеют одинаковую травму. Вот то, о чем вы говорите, это кризис доверия. При том, что он не только между бизнесменами, он от бизнесмена к работнику. Угу. Да, и что когда швед нанимает работника, у него есть 100 баллов доверия и 100. И он может только отнять своим негативным поведением баллы в лице работодателя. И когда мы нанимаем работника, у него 0 баллов доверия. И он вынужден какими-то сверхусилиями да, заслуживать единичечку, двоечечку. <laughs> да, и это совершенно разная позиция. Именно потому, что было то, о чем вы говорите, колониальное прошлое. Потом были 90-е, где все всех кидали, была куча шарлатанства, пирамиды и всего прочего. Это все разрывает доверие. На сегодня просто показать друг другу свои цифры, это, это же просто легче штаны снять, наверное. То есть это, это действительно психологически очень тяжело. Просто потому, что у нас есть эта травма. Но проблема в том, что от этой травмы мы все очень теряем. Невидимо. І те, що нас учать європейці вот цими програмами обучення, це відкритість, це можливість. Це не опасність. Це зовсім інший ракурс мислення. Ну, ми ж не просто будемо чекати, правильно, поки еволюція завершиться. Це означає, що ми мали би щось робити. І що ми будемо з вами робити для того, щоб пришвидшити еволюцію? І пам'ятаємо, що нам треба зберегтися, так? бо ми маємо загрози, є Росія, є... Конкуренція. Чим більше є компанії, які наймають роботників, платять налоги, створюють екологічну середу внутрі, тим більше здорових, психологічно, професіонально качественних людей в нашій країні, тим більше вони відповідальні збиратели, тим більше ми сильні як країна. Да, в цілому, це дуже важливо. Тобто ті цінності, ті правила, про які ми говоримо, в першу чергу, олицетворять. А во вторую чергу, намагатися шукати єдиновичників і об'єднатися. 
файне смішить. А ви тільки на майданах кричати вміти і шини палити. Об'єднатися? Та у вас де два українці, там три гетьмани. Прийти якось і довіритися, чи що, що треба робити? <рес> ну, во-первых, мне кажется, что объединяться всегда надо вокруг чего-то. <рес> То есть создать правильные позитивные нарративы, которые будут здравые на сегодня. Да, потому что э, в чем, мне кажется, проблема восприятия Украины э, даже у моего поколения? Мы все в школе учили украинскую литературу. Вот 9 из 10, там просто ужас, голодомор, убийство, смерть, проновление и все прочее. Нет позитивных смыслов. И от того, что их нет, люди в эту сторону просто им некомфортно не смотреть, психически некомфортно. И очень важно создать правильные позитивные смыслы и объединяться вокруг чего-то экологичного, чего-то созидательного. Uh -huh. Поэтому, мне кажется, первое — это смыслы, это ценности. Вот. А второе уже — это с кем найти тех, кому это резонирует. Зайшовши недавно в Клабхаус, десь днями, послухала цікаву розмову підприємців. Один з них там от, чітко наполягав на тому, що Держава – це зло. Так? Держава мене переслідує, забираючи в мене податки. Все, що потрібно підприємцям – це просто не платити податки. І тоді країна буде процвітати. Це також от важливе питання. Я хочу почути вашу думку. По-перше, чи це поширена думка серед підприємців про цей антагонізм? Держава – зло, так? держава – це хтось, хто нас переслідує. По-друге, як би ми мали це сприймати? Чи як би ми мали говорити про це з підприємцями? То, что это есть, это факт. И в среде предпринимателей государство редко воспринимается как помощь, возможность. Мне кажется, это проблема как предпринимателя, так и государства. Потому что, например, делая бизнес в США, у тебя есть огромное количество органов, которые тебе помогают заботиться о том, чтобы ты рос. Потому что они понимают, если ты растешь, и уменьшается безработица, и, и больше счастливых людей будет их дальше избирать. Да, если так вот очень утилитарно это закрутить. Так вот в Украине количество органов помогающих и количество органов э, стригущих, назовем это так, вот оно просто колоссально непропорционально. Поэтому вот этот штамп того, что государство равно проблема, любой контакт с государством, потенциальные потери, вот, он есть у бизнеса, и это проблема, очевидно. И я лично так не думаю. Я думаю, что государство делает колоссальную роль для бизнеса, и Выходя из этого дома, в меня не стреляют на улице, это государство. Это то, почему я, я плачу налоги, вот я благодарен тому, что я имею эту среду. Просто, знаете, среда это как сердце. Если хорошо работает, ты о нем не думаешь. Поэтому вот бизнесмены, которые вот так э, относятся к этому, они просто не осознают то, что это сердце. И они задумываются только, когда работать будет очень плохо. Как вы правильно зазначили, але ж безпека твоя на улице, это є те, про что ты домовился? Це ж частина цього суспільного договору. Але з іншого боку, також треба думати про те, якщо підприємці не задоволені тими правилами, які є, для них держава досі залишається, це знову ж таки якась тітка, дядько, так? тобто хтось незрозумілий. Але ж держава, вона є представництвом. Тобто завжди всі державні інституції когось представляють. І сьогодні державні інституції представляють монополістів і не представляють оцей малий, середній, великий, не монополістичний, не олігархічний бізнес. Ця держава, вона не може сама по собі переродитися і почати представляти цей бізнес. Тобто, як ми маємо переконати підприємців, щоб вони дбали про своє представництво? Да, вы абсолютно правы, что мы живем в обществе, которое сформировано чьим-то чужим запросом. Да? Вот то, о чем вы говорите, о монополистических кланов, назовите как, как угодно. Я уверен, что просто рост бизнесов, э, вот большого количества мелких и средних бизнесов уже создаст какой-то ресурс. Да? Для того, чтобы что бы мы ни делали, у нас было чем. Потому что это, это критично важно. Есть телеканалы и... и... Собственно говоря, очень важно иметь возможность заявить о своих новых требованиях. Но мне кажется, ключевой вопрос на сегодня — вокруг чего объединять? То есть если создать правильные, понятные смыслы, которые будут заходить большинству, которые ответят на проблемы, которые есть внутри каждого предпринимателя или большинства из них, то точно будет вокруг чего объединять. Создать к этому какую-то там финансовую, организационную составляющую — это технически большой вопрос. Мне кажется, ключевой вопрос на сегодня — какие смыслы затронут души большинства предпринимателей в Украине, если мы говорим именно про мелкий и средний бизнес. Потому что то, что касается крупного бизнеса, все очень понятно, какие у них смыслы, и они хорошо информируются 
Думеру, в Верховной Раде, в кабине, где угодно. Вот, а то, что мы должны делать, подрастая и э, сотрудничая, это вырабатывает наши смыслы. И что? Что думать треба? Я начальство, то хай думает. За Союзу не думали, спокойно жили. Ковбаса по 2.20 была и пломбир натуральный. А сейчас, ну, да придумывалась уже. А какими это могут быть эти сенсы? Вот какими они могут быть? Я понимаю, что они народжуються. Это не можно там, сьогодні сказать, что оно так будет завжди. Так? Чи мы не можем, напевно, знать. Вот как вы чувствуете, какими эти сенсы могут быть? Ну, в первую очередь, мне кажется, ключевой сенс для предпринимателей в Украине – это защита права собственности. Это базовая, фундаментальная штука, без которой все инше марно. Да? И каким образом достигать этого, это, еще раз, мы должны думать об этом все. Но то, что на сегодня этого нет, и то, что это ключевой вопрос для любого инвестора западного, какого угодно еще в нашу страну, это 100% так. Второй сенс, мне кажется, это защита правил игры. Да? Когда мы говорим о том, что государство Государство имеет две гипертрофированные функции. Первое, оно лезет туда, куда оно не должно лезть, и пытается регламентировать то, что без него жило бы лучше. Вот. И второй момент, оно не лезет туда, где есть монополия, которая ограничивает колоссально с собой всех остальных игроков или, в принципе, их не допускает. Ну, мы же понимаем, почему так происходит? Чи... Нет, да, конечно. Почему государственные институции перешкоджают Абсолютно. среднему и малому бизнесу и не перешкоджают монополистично? Абсолютно. Вопрос в том, что мы же это толерируем. Ну, мы же знаем, вот, вот, вот сейчас фамилии не называем, да, как это происходит и как, как это работает. Вот, но мы же не идем под Кабмин куда-нибудь э, скандировать об этом, говорить об этом каждый божий день. Мы на это смотрим, как на таракана. Вот он здесь прополз, он же не должен здесь ползти. Но мы не идем ничего с ним делать. Вот, по сути, наша толерантность, мне кажется, это первое, что мы должны менять. То есть в Украине колоссальная толерантность к неправильному. Угу. Потому что это, это так же завжди было, да? И, и, и это проблема. Мне кажется, это колоссальная проблема, потому что э, европейцы, американцы, приезжая сюда, они слышат об этом, и у них уже волосы становятся на голове вот так. Потому что они понимают, что так быть не должно. А мы на это смотрим как на абсолютно естественный ход вещей. Так вот, изменить свою точку зрения, свой взгляд, в первую очередь, вот это уже поменять очень много. Також, повертаючись до права власності, буквально перед цією розмовою ми спілкувалися про власність на землю. Так? І якщо у, у регулюванні власності землі е, в законі дозволено е, маніпулювати так, і по-різному застосовувати одну і ту саму норму, то рішення буде ухвалювати суд. А якщо ми говоримо про сотні тисяч гектарів, то ціна судового позову перетворюється в мільярди. Ну і відповідно звідси це народжується корупція е, в судах. Те ж саме стосується землі під забудову, те ж саме стосується будь-якої іншої, фактично, ну, передовсім землі там, і доступу до надра, але, в принципі, будь-якої власності. Тому нам власність потрібно захищати, але для того, щоб цю власність захистити, потрібен суд. А для того, щоб був суд, треба, щоб всі решта інституції працювали, тобто, щоб був президент, парламент і уряд, тому що від них залежить також якість судової системи, якість законів і всього решта. То ми до чого вертаємося? Що без змінення судебної системи, щоб ми не написали, які ви права ми не нарисували, красиві законопроекти, і вони будуть відлічні, у нас завжди буде той, той, хто може піднімати шлагбаум, да? Или, или його міняти. Це, це, це моє мнение. Я погоджуюся з вами, але суди – це є останній штрих на цьому портреті. Поки право власності буде спотворене в законі, то завжди знайдеться суддя, який е, за гроші продасть це. Тому треба отримувати гарантії на законодавчому рівні. А де це взяти? Это очень загадочная история, да? потому что законы пишет парламент. В парламенте на сегодня много партий завели как раз те, кто хотят воспользоваться вот этими несовершенствами законодательства да? и, собственно говоря, использовать после этого несовершенную судебную систему для того, чтобы делать то, что им, им выгодно делать. Поэтому мне кажется, что мы, как граждане, как избиратели, должны предъявлять постоянные требования под Радой, под Кабмином, где угодно, для того, чтобы обеспечивать выполнение тех обещаний, с которыми эти люди шли в Раду. И да, мы понимаем, что они шли за чьи-то деньги на чьих-то телеканалах. Но при этом в отсутствии давления общества можно делать что угодно легко. Вы сами сейчас очень хорошо это озвучили. Так? Если кто-то уже заплатил за выборы, то он будет отстоять свои правила. Абсолютно. И тогда предприниматели будут платить за протест? Конечно. То, возможно, проще заплатить за выборы? 
проще, однозначно, и мы возвращаемся к вопросу объединиться вокруг чего-то, создавать фонды, средства и платить за партии. Это, это здоровый лоббизм, на самом деле. Да? Вопрос в том, что на сегодня лоббизм существует нелегально, на сегодня лоббизм в Украине, да, в большинстве своем. И те, кто ведут партии в парламент, они это делают абсолютно тысячей схем. И самое главное, они преследуют никаких целей, кроме своих собственных. И если какую-то часть из парламентария будет финансировать здоровая часть общества, экологичная часть общества, которая хочет правил для всех, а не для себя, вот мне кажется, это будет начало совсем другой Украины. Тут даже не вопрос не только в лоббизме, а суть в том, что, чего мы до сих мы еще только познаем, мы в этом процессе познания, что политическая сила, она не может никого не представлять. Абсолютно. Вона мусить когось представляти. І коли ми кажемо про класичних правих чи класичних лівих, то праві – це ті, хто представляють капітал, підприємців, власників. Ліві – це ті, хто представляють найманих працівників. Що ми маємо в Україні? Ми не маємо ні правих, ні лівих. Тому що в нас всі політичні сили, крім двох, які, на жаль, нікого не представляли, і тому їм тяжко вижити, а всі решта не представляють монополістів. Тобто вони прикидаються правими, вони прикидаються лівими, але вони представляли тільки монополістичний інтерес. Повертаємося ми до того, що для того, щоб були політичні сили, які представляють капітал український не монополістичний, то вони не можуть представляти не монополістичний капітал, поки той капітал до них не прийшов і не сказав, слухайте, давайте домовимося, ми будемо вас підтримувати, ви будете нас представляти. Це ж не питання про бренд, та? це питання про вашу спільноту. А вони кажуть, ні, нехай хтось пройде, а ми потім подивимося. В Україні розуміння ідеологій, от є от дуже небольшого кількості вибирателів. Відповідно, вибираються не люди з якоюсь програмою, а вибираються ліця, бренди, що угодно, але крім програм. Люди, голосуючие, 99% в глаза не видели этих программ. Можно писать туда что угодно, что мы возродим Великую Германию. На самом деле, мне кажется, отсутствие политического сознания, политического образования, в первую очередь, это, вот это колоссальная проблема. Потому что иначе люди выбирают тех, кто заведомо никогда не сделает то, что он там пишет, или что люди думают, он будет делать. Да, я молчу о том, что там такого даже не написано. И после этого они всегда разочарованы. І тут мені здається, що якраз роль підприємців може бути е, вирішальною, бо це ж власники капіталу. Определенно. Неймовірність об'єднатися власникам капіталу набагато більше, ніж об'єднатися, наприклад, найманим працівникам. То як би ми їх е, могли заохотити? Чим би ми могли їх переконати? Я запитую вас, тому що я не підприємець. Я можу це розказувати з точки зору е, там, академічної чи політичної. Так? Але мені завжди цікаво, от як, як можна би було переконати підприємців? От які слова для них знаходити? Які аргументи? Однозначно, у кожного з нас є свої болі. В різних ринках, в різних бізнесах, специфіках є свої сложності. Колосально дорого, корупційно складно підключитися к електросетям. Невозможно знайти общий язык с разного рода лицензирующими органами тем сферам бизнеса, которые с этим связаны. Медицина, надра, все что угодно. Там, в торговле есть свои сложности. И когда мы можем говорить о том, что мы создаем нечто для того, чтобы ваши боли решать в здоровом законодательном поле, не коррупционно, не как мы все привыкли, а раз и навсегда, или раз и надолго, по крайней мере, то вот это те смыслы, которые однозначно вызовут отклик, да, в первую очередь. Вот, а уже потом мы можем говорить о здоровых вещах для общества, о здоровых вещах про Украину, которые всем важны, но, как бы, к сожалению, во вторую очередь. Но что у каждого бизнеса есть более связанная со средой, в которой бизнес работает. Mm -hmm. И на сегодня мы их воспринимаем as is. Вот, но мы не думаем, и часто нам не хватает просто клепки для того, чтобы понимать, что мы можем это менять. И мы должны делать этот инпут. Э, да? Напевно, вы правы в том, что э, предприятия как раз они имеют разные эти... Каждый имеет свои переживания. И навряд ли можно их там какой-то великой, одной пафосной темой объединить. Так не будет, что кто-то один прийде и будет, знаете, проповедовать. Це все одно великою мірою залежить від такого якогось магнетизму. То все одно має з'явитися якийсь такий е, спільний інтерес саме всередині оцього підприємництва. Е, а не просто, що вони будуть чекати, ну прийдіть мене переконайте. Знаєте? Тобто вони мають бути, от я все-таки шукаю, чи це має бути якийсь момент історичний, так? чи це має бути... Е, Якась подія чи якась загроза, яка 
буде поштовхом до цього їхнього об'єднання. Не просто, що вони переконаються, скажуть, ну добре, ви мене переконали. А коли вони самі скажуть, слухайте, хлопці, дівчата, давайте, це вже наш час, давайте будемо об'єднуватися і будемо по-іншому це робити. От не знаю, я, я думаю. Може, ви знаєте. <смех> ну, я знаю, що вже зараз є кілька організацій, які це роблять. Їх смисли в тому, що ми захищаємо друг друга, і ми допомагаємо друг другу в місті вирішувати проблеми індустрії. Є там знаю, індустріальний комітет якийсь, да? і от він говорить, мені потрібно дешево, швидко і некорупційно підключатися до електросетям. Давайте вместе двигать это в кабине, давайте создавать законопроекты, финансировать это, юридически и как угодно продвигать. Окей, окей. И когда это 10 компаний, это гораздо дешевле, проще и гораздо более сильно, чем когда ты это делаешь один, и когда у тебя в этом болоте и трясине войны с системой, назовите это так, теряется мотивация и желание вообще что-то делать. Да? Поэтому такие организации есть уже. Но другой вопрос, что я думаю, они будут усиляться, я думаю, они будут получать еще и какую-то... Ну, как бы социально-моральную окраску, а не просто давайте друг друга защищать, потому что когда нас вместе, нас бить сложнее. Да? Поэтому это важный смысл. Но вот по пирамиде Маслова. Сначала вот мы выживание закрыли, а потом будем идти выше и выше. Это абсолютно здорово, мне кажется. И довера. Создается. Я думаю, это, понимаете, как, это же психологическая травма. И она у поколений. Это не то, что решается вот так, но это точно решается от того, что у нас есть безвиз, мы ездим в Европу, ездили и видели, как там, и понимали, мы тоже так хотим. И мы впитываем вот эти другие правила просто от каждого общения, и мы приезжаем совсем другие. Поэтому то, что мы начали так активно ездить в Европу, в США, куда угодно, это имеет колоссальный эффект. Вот в длинную, мне кажется, стратегически это крайне важно, потому что мы другие уже. И те, кто ездит с нами, те, кто ездит сюда, они делают нас другими. Поэтому я полон оптимизма. Я думаю, что это прекрасная нота, на которой мы можем поставить крапку с комою. Дуже вам дякую. З нами сьогодні був Антон Рубан. Спасибо. З вами була Оксана Сироїд. Підписуйтеся, щоб дізнатися більше. Всього вам доброго.